estamos realizando una serie de actividades encaminadas a lo que es la prevención del uso del tabaco, ya que el día de mañana, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Pues fue una pequeña marcha, estamos con una exposición de carteles y también es concurso de carteles, se van a elegir a los tres mejores carteles y pues hay un pequeño premio para ellos, el premio más grande pues es ayudar a promover el, una vida libre de humo de tabaco y estamos también con una conferencia. El día 31 de mayo se conmemora la lucha mundial contra el tabaco y bueno la idea es que, que pues nadie, nadie, ni jóvenes, ni adultos fumaran desafortunadamente bueno tenemos una cultura todavía de algunas personas eh, fumadoras pero sí queremos recordarles bueno, que el tabaco tiene más de 2.000 sustancias que pueden ser tóxicas y que pueden ser incluso venenosas. Es decir, el tabaco cuando es plantado y para que dé una producción óptima en gran cantidad y calidad, tienen que rociarlo con insecticidas múltiples durante toda la vida del tabaco para que alcance un máximo. De tal forma que el tabaco realmente causa muchos daños tanto a la persona incluso a la familia que, que lo rodea. Y otra cosa también, cuando el fumador enciende un cigarrillo tenemos tres tipos de humos. Uno es el que pasa por el filtro del cigarro, que, que de por sí, aunque pase por un filtro, aún así daña su propia salud, le llamamos de primera mano. El humo de segunda mano es aquel que durante el cigarro está encendido, que está saliendo directamente hacia el ambiente. Y el de tercera mano es el que ya ingresó a los pulmones y que lo emite hacia, hacia el ambiente y que lo estamos, bien lo estamos fumando. Muy importante promover el, el, la situación de que los alumnos conozcan de todas las consecuencias que tiene cualquier droga y en este caso de manera especial el tabaco. Eh, estamos preocupados y ocupados precisamente en que llegue el mensaje a los alumnos. Los maestros tenemos una gran responsabilidad social porque trabajamos con ellos muchas horas al día y los alumnos nos escuchan. Entonces este, los maestros eh, damos el mensaje, pero los alumnos tienen que ser muy conscientes a que nos ayuden los padres de familia, la sociedad entera para que vean las consecuencias que tiene el consumo del tabaco en este caso y de cualquier otra droga. Eh, lamentablemente han aumentado estadísticas con respecto al uso de esta droga y queremos que no, no se esté presentando esa situación.